ये फाइनल ट्रम प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस फाइव जीरो फोर के फाइनल ट्रम के सॉल्व एम सी क्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसमें सबसे पहले ये कि क्लास वेरिएबल्स शुड बी डिक्लेयर्ड पब्लिक इनके क्लास वेरिएबल्स को पब्लिक डिक्लेयर करना चाहिए दिस कॉन्सेप्ट वॉयलेट विच ऑफ द फॉलोइंग सो ये कॉन्सेप्ट वॉयलेट करता है इनमें से ए, किस ऑप्शन को सो so, वो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग उसके बाद ये कि रियल टाइम एप्लीकेशन एड अ न्यू एंड पोटेंशियली डिफिकल्ट एलिमेंट टू बी टेस्टिंग मिक्स रियल टाइम एप्लीकेशन जो है वो एड करती है एक न्यू और पोटेंशियली डिफिकल्ट एलिमेंट जो है टेस्टिंग मिक्स को तो so, ये इसमें से क्या है इसका जवाब टाइम और उसके बाद ये कि दी डेवलपमेंट व्यू डिस्क्राइब द डैश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन इट्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसके जवाब है स्टैटिक डिस्क्राइब दी स्टैटिक उसके बाद ये डैश बीइंग द फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन विच ऑब्जर्वर पैटर्न वॉज यूज इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स मॉडल व्यू कंट्रोलर इसका जवाब है स्मॉल टॉक और उसके बाद ये हंगेरियन नोटेशन वॉज फर्स्ट डिस्कस बाई चार्ल्स सिमियोनी ऑफ डैश सो इसका जवाब है माइक्रोसॉफ्ट जो फर्स्ट डिस्कस किया हंगेरियन नोटेशन को चार्ल्स सिमियोनी ने ये थे माइक्रोसॉफ्ट के उसके बाद ये लैंग्वेज डज नॉट स्पेसिफाई वेदर डैश इज साइन और अनसाइन लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफाई नहीं करती कि डैश जो इनमें से वो साइन है या अनसाइन सो जो फर्स्ट वन ऑप्शन है सी एच ए आर ये इसका आंसर है और उसके बाद ये कि नंबर ऑफ इनविजिबल एग्जीक्यूशन पैथ कैन एग्जिस्ट इन सिंपल कोड इन लैंग्वेज That allows जो कि अलाउ करता है क्या एक्सेप्शन और उसके बाद ये बग्स फिक्सिंग इज डन बाई विच ऑफ द टीम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सो बग फिक्सिंग जो है वो करती है टीम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सो वो कौन सी टीम होती है वो है डेवलपमेंट टीम उसके बाद ये कि फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम आर ऑलवेज यूजफुल इन डिसबिंग प्रोसेस फर्स्ट एंड अकाउंट जो प्रॉब्लम का वो हमेशा यूजफुल है डिबगिंग प्रोसेस के अंदर ये ट्रू ये ट्रू है फॉल्स है सो दिस वन इज ट्रू उसके बाद ये ना डिबगिंग प्रोसेस एट स्टैक ट्रेस इज अ वेरी यूजफुल डिबगिंग प्रोसेस के अंदर एक स्टैक ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है ट्रू है फॉल्स है ट्रू है उसके बाद ये डैश इज अ कोड इनमें से डैश जो है वो कोड है डेट एक्सप्लेन इट वो एक्सप्लेन करता खुद को बगैर किसी जरूरत के नीट कमेंट्स के कमेंट्स के बगैर यानी कि और एक्सट्रेनियस डॉक्यूमेंट्स इन चीजों के बगैर यानी कमेंट वगैरह की भी उसको जरूरत नहीं पड़ती सो वो कौन सा कोड है वो है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड उसके बाद ये कि वेरिएबल्स शुड बी इनिशियलाइज वेयर दे आर डिक्लेयर्ड इनको इनिशियलाइज होना चाहिए जहां पे ये डिक्लेयर्ड होते हैं डैश शुड बी डिक्लेयर्ड इन दी डैश स्कॉप पॉसिबल और इनको डिक्लेयर्ड होना चाहिए कौन से स्कॉप के अंदर पॉसिबल uh, जो हो सो so, वो है स्मॉलेस्ट और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और आर एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इनमें से कौन सा ऑप्शन या ऑप्शन जो है वो एडवांटेज या एडवांटेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के और डिजाइन एंड डिजाइन ओवर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन सो इसका जवाब है ऑल ऑफ गिविन जिसके अंदर ईज ऑफ मॉडलिंग रियल वर्ल्ड इवेंट्स है रियूजिलिटी है मेनटेनेबिलिटी भी है उसके बाद डैश इज आर डायग्रामिंग टेक्निक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डायग्रामिंग टेक्निक है यूज टू आइडेंटिफाई यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द सिस्टम एंड स्टैटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग देम वो है क्लास डायग्राम उसके बाद विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मैसेजेस इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टाइप नहीं है मैसेजेस की विच सिक्वेंस डायग्राम डिपेक्ट सो वो है अपडेट और उसके बाद ये आइडेंटिफाइंग होल पार्ट स्ट्रक्चर मीन्स आइडेंटिफाई करना होल पार्ट स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है कि वाट आर माई डैश वो है कॉम्पोनेंट्स उसके बाद ये था डिज़ाइन प्रोसेस जो डिज़ाइन प्रोसेस है फॉर आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाई करने के लिए सब सिस्टम मेकिंग का पास सिस्टम जो कि बनाता है एक सिस्टम को और फ्रेम वर्क फॉर सब सिस्टम कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन वो है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सो आर्किटेक्चरल डिजाइन इज आंसर उसके बाद ये क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम आई कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व होता है कौन से सिस्टम से सिंपलर सिस्टम से उसके बाद ये कि फॉर इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन के लिए डैश आर प्रिपेयर डेट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इंस्पेक्शन के लिए डैश को प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है डिफेक्ट्स के हवाले से वो है चेकलिस्ट उसके बाद ये कि स्टैटिक एनालाइजर सॉफ्टवेयर टूल्स ये सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं फॉर डैश प्रोसेसिंग वो है सोर्स टैक्स उसके बाद ये सॉफ्टवेयर बग्स हैव मल्टीपल नेम्स सो मल्टीपल नेम्स होते हैं सॉफ्टवेयर बग्स के विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर बग इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सॉफ्टवेयर बग का नेम नहीं है वो है मिस्टेक्स बाकी है इसमें बग्स डिफेक्ट्स और एरर्स उसके बाद ये इक्वेलेंस डैश हे
सो so, इसका जवाब है क्लासेस इक्वेलेंस क्लासेस हेल्प करती हैं आपको डिजाइन करने में टेस्ट कैसे है उसके बारे में डैश आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ डेटा इनमें से डैश जो है वो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए फ्लो ऑफ डेटा या फिर जो कंट्रोल होता है एक एप्लीकेशन में वो है फ्लो ग्राफ्स उसके बारे में राइटिंग टेस्ट केसेस राइट करना टेस्ट केसेस और जनरेट टेस्ट डेटा जनरेट करना टेस्ट डेटा और प्रोसेसेस दैट डिमांड ये प्रोसेसेस हैं जो डिमांड करते हैं डैश बिल्डिंग कैपेबिलिटीज वो है सिनेरियो बिल्डिंग कैपेबिलिटीज उसके बारे में रेजिंग ऑफ इमेजिनरी एरर फ्लैग इज सिंपली कॉल्ड रेजिंग और डैश एन एरर रेज करना इमेजिनरी एरर फ्लैग वो सिंपली तौर पे खिलाया जाता है रेजिंग या फिर डैश एन एरर वो है थ्रोइंग एन एरर उसके बाद देखिए मेनी कंपाइलर लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट इन द बिट फील्ड टू द साइज ऑफ एन डैश बहुत से कंपाइलर लिमिट लग कर देते हैं जो मैक्सिमम नंबर होते हैं बिट्स के बिट फील्ड के अंदर टू द साइज ऑफ एन वो है इंटीजर उसके बाद ये कि देर आर फोर बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर चार बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर है सिक्वेंस इफ स्टेटमेंट केस स्टेटमेंट एंड डैश फॉर लूप वो है वाइल लूप फॉर लूप उसके बाद एक डैश इज ऑन योर रेफरेंस इनमें से डैश है वो सिर्फ एक रेफरेंस है फॉर डिफाइनिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करने के लिए प्रोटोकॉल और डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग करना सिस्टम जिसको डेवलप किया डिफरेंट पार्टीज ने वो है रेफरेंस आर्किटेक्चर उसके बाद एक पैटर्न मूवमेंट जो पैटर्न मूवमेंट बिकेम वेरी क्वाइट वो बन गई क्वाइट हो गई वो अंटिल डैश मैन पैटर्न अपेयर्ड अगेन एट ओप सी एल ए कॉन्फ्रेंस वो वो है इसके जवाब एंटिल नाइनटीन एटी सेवन उसके बाद एस टी एल स्टैंड एक एस है इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी उसके बाद ये कि डैश इंश्योर्स इनमें से डैश ऑप्शन इंश्योर करता है डेटा क्लास ओनली हैज वन इंस्टेंस एक क्लास जो उसके सिर्फ एक इंस्टेंस है एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट सो इसका जवाब है सिंगल्टन पैटर्न और उसके बाद ये विच डिज़ाइन पैटर्न प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड इंटरफेस कौन सा डिज़ाइन पैटर्न प्रोवाइड करता है यूनिफाइड इंटरफेस टू अ सेट ऑफ इंटरफेसिस सेट ऑफ इंटरफेसिस को इन अ सब सिस्टम वो है पैसेड उसके बाद है फिर के टेस्टिंग एक्टिविटीज रिक्वायर डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंग्स टेस्टिंग एक्टिविटीज रिक्वायर करती है डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंग्स इन डैश डैश के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम टू डिस्कवर लूप होल्स इन टू द फंक्शनल इन टू इट्स फंक्शनैलिटी से उसके जवाब है टेस्टर उसके बाद देखिए कैमिल केस इज नाउ द ऑफिशियल कन्वेंशन कैमिल केस अब जो एक ऑफिशियल कन्वेंशन है फाइल नेम्स के लिए और आइडेंटिफायर इन द डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जावा उसके बाद देखिए इन प्रेजेंस ऑफ डैश बग इन अ प्रोग्राम द रिजल्ट आर अपोजिट ऑफ वाट इज एक्सपेक्टेड सो इसके जवाब है लॉजिकल एर है लॉजिकल एर जो है उसकी प्रेजेंस के अंदर लॉजिकल उसके बाद इस प्रेफिक्स शुड बी यूज फॉर डैश वेरिएबल्स एंड मैथड इस इस जो प्रेफिक्स है इसको यूज किया जाना चाहिए डैश वेरिएबल्स और मैथड्स के लिए इसके जवाब है बुलियन और उसके बाद ये कि फिर कमेंट्स शुड बी इंडेंटेड रिलेटिव टू डे पोजिशन इन डी डैश उसके जवाब है कोड कोड के अंदर उसके बाद ये कि मॉड्यूलरिटी जो है इज अ टूल एक टूल है डैट कैन हेल्प अस इन डैश द साइज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन सो इसके जवाब है ये हेल्प करता है हमें क्या करने में रिड्यूस करने में द साइज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन उसके बाद ये कि वैन प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस जब प्लानिंग और परफॉर्मेंस के लिए वन शुड ऑलवे रिमेंबर द डैश रूल्स और याद रखें हमेशा कौन सा रूल एटी ट्वेंटी रूल को उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज दी डैश ऑफ द कंपोनेंट वो डैश है कंपोनेंट्स का ऑफ अ प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम या फिर सिस्टम का देयर इंटर रिलेशनशिप उनके इंटर रिलेशनशिप और प्रिंसिपल और गाइडलाइंस गवर्निंग देयर डिजाइन एंड एवोल्यूशन ओवर टाइम उसके जवाब है स्ट्रक्चर और उसके बाद ये कि रिपोजिट्री मॉडल ऑल्सो प्रोवाइड रिपोजिटरी मॉडल प्रोवाइड भी करता है द डैश व्यू ऑफ द सिस्टम उसके जवाब है ग्लोबल व्यू ऑफ द सिस्टम उसके बाद ये इन केस ऑफ जीरो इंस्टॉल जीरो इंस्टॉल के केस के अंदर द नेटवर्क एनवायरनमेंट इज यूज वो यूज किया जाता है टू डैश सर्वर साइड प्रोसेसिंग बाय एडिंग अ नंबर ऑफ सर्वर्स विच शेयर प्रोसेसिंग लोड इसके जवाब है डिस्ट्रीब्यूट उसके बाद एक स्टैटिक एनालाइजर और सॉफ्टवेयर टूल्स स्टैटिक एनालाइजर सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं फॉर डैश प्रोसेसिंग वो है सोर्स टैक्स प्रोसेसिंग उसके बाद एक फर्स्ट बर्क वॉज एक्चुअली अ मोट विच फ्लू थ्रू एन ओपन विंडो एंड इन टू वन ऑफ द मार्क उसके बाद होलिस्टिक मेडिसिन कंसर्न इट सेल्फ विद द स्टेट ऑफ बॉडी एज अ होल नॉट दी डैश दैट इज करेंटली अटैकिंग इट इसका जवाब है नॉट दी डिजीज उसके बाद देखिए मेमोरी लीक बग इज वन मेमोरी लीक बग वो होता है इन विच मेमोरी इज सम हाउ एलोकेटेड यहाँ पे कुछ हद तक मेमोरी एलोकेट होती है फ्रॉम आइथर दी ऑपरेटिंग सिस्टम या तो ऑपरेटिंग सिस्टम से और एज एन 
डैश पूल या फिर डैश पूल बट नेवर डी एलोकेटेड लेकिन कभी भी डी एलोकेट नहीं होती वैन द मेमोरी फिनिश इज फिनिश यूजिंग बींग यूज एक्सटर्न सो इसका जवाब है इंटरनल मेमोरी उसके बाद देखिए डैश आर यूज टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ डेटा और कंट्रोल इन एन एप्लीकेशन इनमें से डैश को यूज़ करते हुए डिस्क्राइब किया जाता है फ्लो जो है डेटा का या फिर जो कंट्रोल है एक एप्लीकेशन में वो है फ्लोग्राफ्स उसके बाद फिर के जो आइडिया है जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर का वो क्या है डेवलप करना एक सिस्टम वे नो इंस्टॉलेशन ऑन दी डैश इज नीडेड जहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है किसके ऊपर वो है क्लाइंट साइट के ऊपर नहीं तो उसके बाद देखिए डैश इज ऑन या रेफरेंस इसमें से डैश है वो सिर्फ एक रेफरेंस है फॉर डिफाइनिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करने के लिए प्रोटोकॉल और डिजाइनिंग करना और इम्प्लीमेंट करना सिस्टम जिनको डेवलप किया डिफरेंट पार्टीज ने इसके बराबर रेफरेंस आर्किटेक्चर उसके बाद फिर के डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्शन जो है कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स का और क्लासेस का डेटा कस्टमाइज होकर कस्टमाइज होती है टू सॉल्व अ जनरल डिजाइन इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स इस कार्ड वो कहलाता है क्या डिजाइन पैटर्न उसके बाद एक टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग यूनिट के अंदर डेवेलपर टेस्ट डैश कोर्स यूनिट्स ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन डेवेलपर टेस्ट करते हैं देयर ओन कोड यूनिट्स ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद फिर के परफॉर्मर्स और जो यूजिबिलिटी है ये एग्जांपल है कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ये है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की उसके बाद ये कि जो सेकेंडरी प्राइवेट क्लासेस हैं उनको डिक्लेयर किया जा सकता है डैश के तौर पर एंड रिजाइड रिजाइड करती हैं फाइल के अंदर क्लास की दे बिलोंग टू जिससे वो बिलोंग करती हैं इसके बाद में इनर क्लासेस उसके बाद ये कि नेम्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मैथड्स ऑफ फंक्शन को शुड भी डैश उनको डैश होना चाहिए और रिटर्न हो लिखे हो मिक्स केस के अंदर स्टार्टिंग हो डैश केस के साथ तो उसके बाद शुड भी वर्ब और रिटर्न हो मिक्स केस के साथ मिक्स केस में स्टार्ट हो लोअर केस के साथ उसके बाद ये कि इफ़ यू आर एनालाइजिंग अ वेरेबल अगर आप एनालाइज करें एक वेरेबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे डू नॉट डिक्लेयर अनदर डैश तो डिक्लेयर ना करें दूसरा डैश है सेम स्टेटमेंट में वो है वेरेबल उसके बाद देखिए टू टेस्ट आर कंसिडर टू बी इक्वेलेंट दो टेस्ट ऐसे हैं इनको कंसिडर किया जाएगा इक्वेलेंट इफ इट इज बिलीव डैट अगर ये बिलीव किया जाता है कि वन जो है वो डिस्कवर करता है एक डिफेक्ट अदर प्रोबेबली वी टू दूसरा भी करेगा एंड इफ वन डज नॉट डिस्कवर आर डिफेक्ट अगर दूसरा एक नहीं करेगा डिस्कवर तो द अदर प्रोबेबली वॉन्ट आई था यानी कि दूसरा भी नहीं करेगा एक करेगा तो दूसरा भी करेगा प्रोबेबली तौर पर अगर एक ने नहीं किया तो प्रोबेबली तौर पर दूसरा भी नहीं करेगा सो थर्ड वन इज द आंसर उसके बाद ये कि डैश टेस्टिंग के अंदर वी टेस्ट हम टेस्ट करते हैं जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का वो है व्हाइट बॉक्स के अंदर उसके बाद ये डैश इज वेरिएंस फ्रॉम डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट सो वो है डिफेक्ट डिफेक्ट जो है वो वेरिएंस होती है डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से क्योंकि जब भी डिफेक्ट होगा तो वो वेरी करता है डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से उसके बाद ये कि पैटर्न आर डिवाइसिस पैटर्न डिवाइस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं प्रोग्राम को कि शेयर करें नॉलेज अबाउट देयर किसके बारे में डिजाइन के बारे में उसके बाद देखिए इंस्पेक्शन कैन नॉट चेक डैश करेक्टरिस्टिक इंस्पेक्शन चेक नहीं कर सकती कौन सी करेक्टरिस्टिक्स वो है नॉन फंक्शनल उसके बाद ये कि आइडियली स्पीकिंग अगर हम करें आइडियली तौर पर स्पीक करें अगर तो फंक्शन शुड नॉट बी लार्जर देन डैश लाइन ऑफ कोड फंक्शन को जो है वो लार्जर नहीं होना चाहिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए कितनी लाइन ऑफ कोर्स है एंड इन एनी केस और किसी भी केस के अंदर शुड नॉट एक्सीड वन पेज इन लेंथ सो वो है ट्वेंटी ट्वेंटी लाइन ऑफ कोर्स से ज़्यादा नहीं उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन शुड अपेयर एट दी डैश ऑफ दी हेडर फाइल कंस्ट्रक्शन जो है वो अपेयर होनी चाहिए डैश के ऊपर हेडर फाइल की वो है टॉप के ऊपर उसके बाद ये द टू मिस मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस जो दो मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग दिस फेज इस फेज के दरमियान वो है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दे आर आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन वो कहलाते हैं रिक्वायरमेंट डेफिनेशन भी और इसके अलावा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी उसके बाद एक एम वी सी स्टैंड फॉर एम वी सी एक एप्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर उसके बाद ये डैश इज अ कोड इनमें से डैश ऑप्शन जो है एक एक डैश जो है वो कोड है जो कि एक्सप्लेन करता है उसको बगैर किसी जरूरत के कमेंट्स के और एक्सट्रेनियस डॉक्यूमेंटेशन ये है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड ये रिपीट हुआ है उसके बाद ये कि बट्स दैट वॉन्ट स्टैंड स्टिल आर डैश आर द डैश टू डील विथ सो ये जो है मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं कि जिनके साथ डील किया जाए ये ऐसे बग्स हैं उसके बाद ये वेरेबल नेम्स मस्ट बी इन मिक्स केस वेरेबल नेम्स जो लाजमी होने चाहिए मिक्स केस के अंदर स्टार्टिंग विद अपर केस तो ये ट्रू है फॉल्स है ये फॉल्स है उसके बाद ये बग्स डैट वॉन्ट स्टैंड स्टिल उसके बाद ये कि क्रूड आई एन सी एल यू टी ई फॉलोइंग सो सॉरी क्रूड इंक्लूडिंग इंक्लूड फॉलोइंग
कौन सी टीम करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में वो है टेस्टिंग टीम उसके बाद ये सॉफ्टवेयर बर्ग है मल्टीपल नेम्स और बहुत से नाम ये दोबारा आ गया कि मिस्टेक उनके नामों में से नहीं है तो उसके बाद एक डीबर्गिंग प्रोसेस के अंदर एक स्टैक का ट्रैस जो है वो बहुत यूजफुल टूल है ये ट्रू है फॉल्स ये ट्रू है उसके बाद एक प्रोजेक्ट डैश डिफाइंस द कॉन्सेप्ट एंड रेंज ऑफ द प्रोपोज सॉल्यूशन और लिमिटेशन आइडेंटिफाई सर्टेन कैपेबिलिटी दैट प्रोडक्ट विल नॉट इंक्लूड इसके अलावा बेस स्कोप उसके बाद ये कि इन द एंटायर आर्किटेक्चर द आईडिया इज टू एनहांस क्या एंटायर आर्किटेक्चर में आईडिया ये होता है कि एनहांस के जैसे स्केलेबिलिटी और डैश डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दोनों डेटा और एप्लीकेशन जो यूज करते हुए मल्टीपल सर्वर मशीन वो है परफॉर्मेंस इसका आंसर सो स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं एक टेस्टिंग टाइप वो है गैमा टेस्टिंग और उसके बाद ये इनमें से कौन सा आइटम लिस्ट जो है विच ऑफ द विच ऑफ द आइटम लिस्टेड ब्लो इस नॉट वो नहीं है वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर वो है मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद है फिर कि टेबल डिसीजन टेबल शुड बी यूज एक डिसीजन टेबल को यूज होना चाहिए कब वैन अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशन एंड एक्शन अपेयर इन कॉम्पोनेट जब एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशन और जो एक्शन है वो होते हैं एक कंपोनेंट के अंदर उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आर करेक्टरिस्टिक वो करेक्टरिस्टिक्स है टेस्टेबल सॉफ्टवेयर की इसके अलावा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसके अंदर ऑब्जर्व ऑब्जर्वेबिलिटी है सिम्प्लिसिटी है स्टेबिलिटी है उसके बाद है फिर कि कंपेरिजन टेस्टिंग इज टिपिकली डन टिपिकली तौर पर इसको किया जाता है टू टेस्ट टेस्ट करने के लिए टू कम्पिटिंग प्रोडक्ट दो कम्पिटिंग प्रोडक्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ कस्टमर मार्केट एनालिसिस प्रायर टू प्रोडक्ट रिलीज ये ट्रू या फॉल्स है ये फॉल्स है उसके बाद ये कि बाई कलेक्टिंग कलेक्ट करते हुए सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल सो इट इज पॉसिबल पॉसिबल होता है कि डेवलप किया जाए मीनिंग फुल गाइडलाइन फॉर डेटा माइनिंग विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन इसके अंदर ट्रू है फॉल्स है ट्रू है उसके बाद फिर कि कन्फिग्रेशन रिव्यूज आर नॉट नीडेड कन्फिग्रेशन रिव्यूज जो है वो जरूरी नहीं होते फ्रिग्रेशन टेस्टिंग हैज बिन रिग्रेसली अप्लाई ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन यू ट्रू है फॉल्स है फॉल्स है उसके बाद ये क्या चेंज बिकम्स डैश एक चेंज जो है वो बन जाता है डैश बिकॉज ऑफ क्लोज प्रेजेंस ऑफ डेटा एंड फंक्शन सो चेंज बन जाता है लोकलाइज उसके बाद है फिर के रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील विद दी डैश डेफिनेशन ऑफ दी सिस्टम सो ये मेनली तौर पर डील करती है इनमें से कौन से फेज के साथ सिस्टम की वो है डेफिनेशन फेज उसके बाद ये फोर्टी सिक्सटी परसेंट ऑफ ऑल डिफेक्ट फाउंड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू दी पुअर डैश यानी कि फोर्टी से सिक्सटी परसेंट जो तमाम डिफेक्ट होते हैं वो पाए जाते हैं सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट के अंदर जो मिलते हैं हमें उनको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कहाँ तक पुअर रिक्वायरमेंट तक तो ये थी आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स